Maintenant, nous allons voir comment modéliser l'interaction entre l'effet d'un prédicteur numérique représenté par une discipline et une variable catégorique, un facteur, ou l'interaction entre deux prédicteurs numériques. L'exemple qu'on veut utiliser, c'est le jeu de données Can Weather, qui vient du package euh, Gamma. Ce jeu de données-là nous montre euh, pour euh, 35 villes canadiennes, ici représenté par euh, la, la variable Place, pour chaque jour de l'année, donc Time, qui va de 1 à 365, la température pour cette journée-là, ici T, donc c'est la variable réponse. Et les villes sont aussi regroupées par région, donc c'est un facteur avec quatre niveaux, Arctique, Atlantique, Continental et Pacifique. Et finalement, on a une colonne qui nous dit la latitude, le degré de latitude de chaque ville. Si on visualise ces données, euh, sur l'axe des X, donc on a le jour de l'année, sur l'axe des Y, la température. Et on a groupé les données par lieu, donc place, pour tracer des lignes qui regroupent les données pour chaque ville. Et avec une, un code de couleur pour la latitude, on peut voir notamment que les villes à une latitude plus élevée, donc les courbes plus pâles, ont une température moyenne plus faible. Pour modéliser ces données, tout d'abord, on va commencer avec un modèle plus simple qui a un effet additif du jour de l'année et de la région. Donc ici, dans notre modèle gamme, notre température va être représentée par une spline en fonction du jour de l'année. Et si notez que j'ai spécifié le nombre de fonctions de base k égale 20, et ça, c'est parce qu'on euh, pourrait essayer avec le nombre par défaut, mais on verrait qu'il y a un, un sous-ajustement, donc il faut augmenter le nombre, le nombre k. Et ensuite, on a l'effet additif de la région. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la courbe de la température en fonction du jour de l'année est la même pour les quatre régions, mais la température moyenne est décalée par une constante, et c'est ça qu'on va estimer avec euh, région. Pour montrer les résultats du modèle, je suis la fonction plot, encore une fois. Ici, je spécifie « all terms égal true ». Ça, c'est pour montrer non seulement les splines, mais aussi les effets qui ne sont pas des splines, donc six régions. « Pages égale 1 » pour avoir tout sur une page. Et finalement, l'argument « shift », encore une fois, ça va ajouter l'ordonnée à l'origine du modèle à nos splines pour faciliter l'interprétation. Ici, en fait, je commencé à droite, donc les coefficients pour chaque région. Comme vous savez, quand on a un modèle linéaire et qu'on a une variable catégorique, il y a un des niveaux qui est pris comme le niveau de référence. Ici, c'est Arctique. Donc, par définition, le coefficient pour Arctique, c'est zéro. Parce que la température moyenne pour l'Arctique, ça va être l'ordonnée à l'origine du modèle. Tandis que pour les autres régions, on a un coefficient qui nous dit la différence entre la température moyenne de cette région et l'Arctique. Donc, l'Atlantique a une température moyenne environ 16 degrés supérieure à l'Arctique, continental environ 11 et Pacifique environ 20. Et on a ici un intervalle de confiance à environ 95 pour chaque. À gauche, on a la courbe, donc, en fonction du temps, du jour de l'année, la courbe qui nous montre la température. Et ici, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'on dit S time 15.45. Donc, 15.45, c'est le nombre de degrés de liberté, la complexité de cette courbe-là. Puisqu'on a beaucoup de données ici, c'est un gros jeu de données, on peut estimer une courbe avec une assez grande complexité. C'est pour ça que j'ai augmenté d'ailleurs le cas pour que le cas soit supérieur à la complexité optimale ici, qui est de 15.45. Et on voit d'ailleurs aussi que les intervalles de confiance sont très, sont très restreints à cause qu'on a beaucoup de données. Ici, cette courbe-là, la température qu'on voit, c'est pour la région de référence qui est l'Arctique. Donc, c'est pour ça que la température varie entre environ moins 30 et, et peut-être quelques degrés Celsius. Mais si on veut l'appliquer aux autres régions atlantiques au nord pacifique, dans le fond, c'est la même courbe mais on ajouterait cette température-là à tous les points de la courbe pour obtenir la, la courbe pour l'Atlantique, par exemple. Ici, si on regarde euh, maintenant le sommet des résultats, on, on peut voir donc, nos coefficients paramétriques. L'ordonnée à l'origine, c'est la température moyenne pour l'Arctique, environ moins 12, et les coefficients des autres régions, c'est les différences de température moyenne en cette région de l'Arctique. Ensuite, ici, on a notre information sur notre spleen de la température en fonction du, du jour de l'année. Euh, comme j'ai dit, le nombre de degrés de liberté effectif est d'environ 15,45. C'est pour ça qu'il fallait choisir un cas plus grand, donc ici 20. Et on voit que le modèle est un A carré de environ 87 donc il explique 97 de la variance des données. Maintenant, les diagnostics du modèle, ça a l'air pas si mal globalement, sauf que euh, je dois attirer attention ici sur le fait qu'il semble avoir une certaine tendance. Donc, euh, c'est difficile à voir, mais peut-être que, que les résidus ne sont pas tout à fait distribués aléatoirement. Une, un des problèmes ici, c'est qu'on sait que la variation de la température au cours de l'année n'est pas la même pour toutes les régions. Par exemple, quand on est sur la côte pacifique, il y a moins de température extrême l'été et l'hiver que si on est au milieu du continent. 
pour ça qu'on va évaluer maintenant un modèle qui est plus complexe. Et dans le fond, il va y avoir une interaction entre l'effet du temps et la région. C'est une interaction entre une discipline donc, et, et un facteur. Tout d'abord, ici, j'ai remplacé euh, dans mon code GAM par BAM, BAM. BAM, c'est une autre version du, du, de l'algorithme pour évaluer un modèle additif, mais c'est adapté au modèle plus complexe avec beaucoup de données. Donc, B, je crois que c'est BIG, euh, qui ça va réduire l'utilisation de la mémoire du centre de calcul. Donc, ici, quand on va avoir un modèle qui va quand même avoir une, une courbe assez complexe euh, pour chacune des régions, on veut euh, utiliser cette fonction-là à la place de, de GAM. Ici, l'argument BAM, je, je veux ajuster une spline de la température en fonction du temps, encore une fois avec un cas égal 20, mais par région. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une spline différente pour chacune des quatre régions. Ça permet de tenir compte du fait que la variation de température d'un jour à l'autre varie d'une région à l'autre. Cette spline-là, par contre, euh, chaque spline a une moyenne de zéro. Donc, pour voir les différences de température moyenne entre les régions, il faut encore ajouter euh, l'effet de la région de façon séparée ici. Maintenant, si on visualise euh, les, les, les effets du modèle, Là, on voit qu'avec euh, le modèle avec by par région, on nous donne une spline différente pour chaque région. Ici, c'est la, 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 du seul à voir les, les libellés, mais ici, c'est la région arctique, la région atlantique, continentale et pacifique. Et on voit effectivement que la différence de température est moins forte entre été et l'hiver dans la région pacifique que dans la région arctique, notamment. Je voudrais attirer votre attention, par contre, sur le fait que ces, 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 ces courbes-là ici, ne tiennent pas compte des effets euh, constants de la région. C'est-à-dire que pour ici, pour la région pacifique, ce n'est pas vraiment entre moins 20 à, à 0 les températures. Il faut ajouter ici l'effet constant pour la région pacifique qui est d'environ 20. Donc, les températures sont vraiment entre 0 et 20. C'est seulement pour la région arctique qu'on peut directement lire cette courbe-là comme la température en fonction du temps de l'année. Pour les autres régions, il faut ajouter à la spline l'effet constant de, de la région. Donc, si on regarde les résultats du modèle, encore une fois, on a les différences de température moyenne entre chaque région. Et maintenant, ici, dans, la, dans les effets de, de spleen, on a une spleen pour chaque région. Et en raison de la complexité accrue du modèle, on a augmenté la fraction de la variance expliquée au-delà de 91 Une autre option pour représenter une interaction entre une variable numérique, ici le temps, et une variable catégorielle, la région, Plutôt que d'estimer une, une courbe pour chaque région de façon totalement indépendante, on peut utiliser qu ce qu'on appelle ici, c'est BS, donc ça, ça veut dire le type de fonction de base, FS. FS, c'est Factor Smooth Interaction. Donc, quand on a juste un modèle ici qu'on dit la température en fonction, là, ici, on a temps et région dans la fonction S et on spécifie qu'on veut un Factor Smooth Interaction ici avec FS. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme estimer une spline séparée pour chaque région, mais ces splines-là doivent partager le même paramètre de lissage, le même lambda. Ça, ça peut surtout être utile si on a beaucoup, beaucoup de facteurs, beaucoup de catégories pour notre facteur et que certaines catégories ont moins de données. Donc, si on laisse évaluer une spline de façon totalement indépendante d'une catégorie à l'autre, ça peut être difficile pour les catégories qui ont moins de données. Ici, on dit euh, les splines pour chaque groupements doivent avoir la, le même niveau de rugosité, ce qui est quand même une supposition réaliste. Donc ici, on voit ici, euh, en, quand on, aussi quand on illustre ces données-là, c'est un peu différent. Quand on illustre les résultats du modèle, c'est un peu différent que dans le cas qu'on avait by region, parce qu'ici, on va illustrer toutes nos splines sur le même graphique. Et ici, on va ajouter, donc vous voyez qu'il n'y a pas d'effet plus region, c'est à cause que quand on le fait avec le, le factor smooth interaction, on a on n'ajoute pas l'effet de la région parce que là, ça va être inclus. Là, ça va être la moyenne de toutes ces courbes-là qui, euh, qui va être zéro, dans le fond. Donc, pour ça, par exemple, la courbe en noir, la plus, euh, les températures les plus froides, c'est probablement l'Arctique, tandis que la courbe en bleu, ici, euh, qui a moins de différence, c'est que c'est plus chaud, ça va être le Pacifique. Ce n'est pas très pratique parce que ici, on ne peut pas vraiment voir la légende. Il n'y a pas de façon facile d'obtenir à part de créer notre graphique euh, manuellement. Dans ce cas-ci, vu qu'on a seulement quatre régions et qu'on a beaucoup de données, le, la méthode avec BY et cette méthode-là avec Factor Smooth Interaction ne va pas vraiment donner des résultats différents en pratique au niveau des prédictions. Maintenant, on va regarder un autre type d'interaction. C'est une interaction entre deux variables numériques. Donc, supposons que plutôt que d'ajuster une courbe différente par région, on dit on veut modéliser la température, ici T, en fonction du jour de l'année et de la latitude. 
Et on suppose qu'il y a une interaction entre les deux. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans le fond, c'est un peu comme une split en deux dimensions. Une dimension, c'est le jour de l'année, et l'autre dimension, c'est la latitude. Et pour cela, on va utiliser la fonction qui s'appelle TE. Donc, on remplace S par TE pour Tensor Product. Et c'est une split en plusieurs dimensions, mais avec TE, on permet aux paramètres des lissages de les choisir séparément pour chaque dimension. Et c'est logique parce que euh, le niveau de courbure de la température en fonction du jour de l'année, ce n'est pas nécessairement le même que le niveau de courbure de la température en fonction de la latitude. Ça nous donne un peu plus de flexibilité ici. Et on va aussi ajouter un effet fixe, euh, encore une fois, de la région, euh, parce que même, même à la même latitude, on sait par exemple que euh, Vancouver est plus au nord que Rwanda, mais ce n'est pas la même euh, température. Donc, on va ajouter un effet euh, de la région pour quand même tenir compte des différences régionales. Je l'ai mentionné en passant, on ne l'utilisera pas ici, mais on pourrait avoir, euh, au lieu de TES, avec deux variables, mais dans ce cas-là, on a une split en plusieurs dimensions où le paramètre des sages est le même pour les deux dimensions. Et ça, ça peut être utile, par exemple, pour l'utiliser des données spatiales, puisqu'on suppose que le niveau de, de courbure de la fonction va être la même en X et en Y. Si on peut faire cette supposition-là, euh, dans ce cas-là, on peut euh, ajuster avec S plutôt qu'avec euh, TE. Dans le fond, c'est si nos différents prédicteurs sont un peu exprimés dans les mêmes dimensions, dans les mêmes unités. C'est une, une supposition plus raisonnable. Quand on fait la fonction plot pour visualiser les effets euh, d'une courbe ici, donc, Ici, par défaut, qu'est-ce que ça va représenter? C'est des courbes de niveau. Et encore une fois, c'est un peu difficile à voir, mais ici, vous voyez, c'est des courbes de niveau qui représentent, donc, en fonction de l'altitude et du temps, la température. Ici, par exemple, l'été, on voit que l'été à basse altitude, on a une température de 15 degrés. Donc là, le nombre ici, c'est 15, 10, et plus on s'éloigne dans l'altitude nordique et plus on s'éloigne vers l'hiver, on a des températures plus faibles. Donc, ça, c'est des courbes de niveau, un peu comme une carte topographique, si vous voulez. Et autour des courbes de niveau, on a une marge d'erreur qui est plus ou moins un écart type pour représenter un peu l'incertitude. Et c'est une incertitude, encore une fois, très faible à cause qu'on a beaucoup de données. Il y a d'autres options. Donc, un argument dans la fonction plot qui s'appelle Scheme, ça permet de représenter d'autres options, d'autres types de graphiques préparés pour ce type de, de modèle-là. Une option intéressante, c'est en faisant Scheme égale 2, on obtient qu'est-ce qu'on une carte avec des couleurs, qu'on appelle un heat map en anglais. Donc, si les couleurs, en fait, les couleurs plus rouges, ça représente une température plus basse, tandis que les couleurs euh, plus proches du blanc, ça représente une température plus, plus élevée. Encore une fois, donc, on voit un peu l'effet de notre spleen en deux, en, 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 en deux dimensions. Si on regarde les diagnostics, encore là, ça ne ça, ça, ça semble pas trop mal. Il y a peut-être un peu un effet, c'est ici, ici, parce que, euh, encore une fois, on évalue le spleen en fonction de de la journée année de l'altitude, mais et on a un effet additif de la région, mais comme on a vu, en fait, l'amplitude de température change d'une région à l'autre. Donc, ce modèle-là, en fait, n'est pas nécessairement meilleur que celui qu'on qu évaluait par, par, pour chaque région. Donc, en résumé, on a vu différentes façons de représenter les interactions entre une variable numérique et soit un facteur ou une autre variable numérique. La première option qu'on a vue ici, c'est une spleen selon la, la variable prédictrice X et Z, c'est un facteur. Donc, si, si on met une, une spleen en fonction de X par niveau de Z plus un effet constant de Z, ça, ça nous permet d'ajouter de façon indépendante une spleen de Y versus X pour chaque niveau du facteur Z. L'autre option qu'on a vue, c'est d'inclure la variable numérique X, le facteur Z, dans la fonction S et de spécifier qu'on veut un, une interaction entre le, la fonction de lissage de facteur, donc factor smooth interaction. Ça, ça ajuste encore une fois une spleen pour chaque niveau du facteur Z, mais le paramètre de lissage est commun. Donc, ça va être des splines qui sont plus semblables que si on avait fait la première option ici. Maintenant, si on a deux valeurs qui sont numériques, donc deux prédictions numériques X1 et X2. Si on fait S, X1 et X2, c'est une spleen en deux dimensions et on a le même paramètre de lissage de X1 et X2. Donc, je suppose que la, la fonction varie de façon aussi abrupte selon les deux dimensions. C'est utilisé par exemple pour les données spatiales où c'est les dimensions X et Y. Ici, si on utilise TE, donc TE, c'est un tensor product, ça représente une split en deux dimensions, mais on peut ajuster le, le paramètre des sages séparément pour X1 et X2. C'est souvent utilisé quand on a deux variables qui sont des variables qui ne sont pas sur les mêmes unités, entre autres.